la solemnidad de Cristo Rey, Rey del Universo, nuestro Rey. ¿Y este Rey qué nos dice? ¿A qué nos interpela? ¿A qué nos invita nuestro Rey Jesucristo? El Rey Jesucristo, nuestro Rey, nos enseña cómo reinar. Reinar sobre nuestra propia vida. Porque reinando sobre nuestra propia vida con Cristo Rey, entonces se crea, se produce, se construye el reino de Dios. Tres aspectos que la palabra del Señor nos enseñan hoy sobre el reinado de Jesús y nuestro propio reinado. Uno que se refiere a la autoridad, otro que se refiere al poder y otro que se refiere a la definición. La autoridad. La autoridad de nuestro Rey Jesús desde que se hizo hombre, desde que se encarnó, toda su vida es definida en el Evangelio como aquel que se pasó haciendo el bien, aquel que estuvo al servicio de la humanidad. Entonces, la autoridad para un bautizado, para todos los bautizados, se descubre como una forma nueva, totalmente nueva, el que sirve hasta el punto, como lo hizo Jesús, de lavar los pies a sus discípulos, es el que tiene autoridad. Y en este sentido, todos los bautizados, especialmente los laicos, que hoy celebramos el Día de los Laicos, deben tener esa autoridad. Donde estén, donde estén, en su familia, en su trabajo, en las labores de todos los días, en la calle, en la vida social, en la política, en la cultura, en los momentos de diversión, ejerzan su autoridad, ejerzan la autoridad de servicio. Pero esa autoridad de servicio que brote como brotaba la autoridad de Jesús, desde el amor de Dios Padre, desde el corazón de Dios Padre, por eso, nosotros no hacemos servicios de beneficencia, simplemente servicios sociales. Nuestro servicio, cada pequeño grande servicio, brota del amor de Dios Padre. Por eso vemos a Jesús siempre orando a Dios Padre, acogiendo el amor de Dios Padre, experimentando el amor de Dios Padre. Y desde allí servimos porque el servicio para nosotros es amor, la autoridad, ejercer nuestra autoridad de amor y de servicio, el poder. ¿Qué aparece ante Jesús crucificado? ¿Y ¿Por qué lo tenemos nosotros en nuestra casa, en nuestra habitación, en nuestro pecho? Jesús crucificado. Porque allí vemos el poder más grande de Dios, el Todopoderoso. Desde la cruz entendemos que el poder de Dios tiene una palabra, misericordia. Tiene un modo de ser, perdón. Y es lo que tenemos que hacer nosotros. Pedirle al Señor, danos tu poder. Danos el poder para poder perdonar. Danos el poder para pedir perdón. Todas las relaciones que tengamos en la familia, en el trabajo, en la sociedad, en la iglesia, pidamos al Señor, Señor, haz que reines tú en mi vida pidiendo perdón y perdonando. Ese es reinar. Una persona que es capaz, de, te pido perdón, les pido perdón y voy a tratar de enmendarme voy a tratar de cambiar. Ese tiene el poder. Como también tiene el poder aquel que dice, te perdono y te perdono de corazón. Vamos a cambiar de página. Amanece otro día. Ya basta entre hermanos, entre papás, hijos, parientes, 
familiares, amigos, gente de trabajo, ejerzamos el poder de poder perdonar y pedir perdón. Pero también Jesús, junto a la autoridad y el poder, nos enseña la definición. Frente a Rey Jesús, y sobre todo, un Rey crucificado, donado, entregado, no podemos continuar con indefiniciones. Somos bautizados, somos consagrados, somos reyes, reina, no estés indefinido. Por eso, en la escena que escuchamos hoy del Evangelio, aparecen las dos grandes definiciones. Una multitud representada por la gente común, por el pueblo, por las autoridades civiles y religiosas, soldados, la fuerza pública. Y frente a Jesús, ese grupo de personas se define como simplemente espectadores, espectadores del amor de Dios. Un bautizado, un cristiano, un católico no puede ser espectador. No podemos ser espectadores. Nuestra definición es muy clara. Seguir a Jesús, ser como Jesús, ser discípulos de Jesús, ser misioneros de Jesucristo. Tenemos que definirnos. Y hay que pedir al Señor, Señor, ayúdame. Ayúdame porque me gusta la indefinición. Me gusta católico a medias, católico cuando me conviene, católico eh, cuando tengo ganas, católico cuando mis sentimientos, católico cuando me va bien. Es una permanente indefinición. Y le pedimos a Jesús que me defina para poder definir allí donde estoy que estamos construyendo tu reino. Pidamos al Señor que la Palabra de Dios siempre nos defina. Pedirle que cuando comulgamos en la Eucaristía, nos defina Jesús. Por eso el consejo del Papa y el consejo de la Iglesia siempre es esta. Por favor, todos los días entre en contacto con el Evangelio. Todos los días, si es posible, haz una comunión espiritual o sacramental con Jesús porque es lo único que nos define el Evangelio y la Eucaristía es lo que nos centra en nuestra definición y vamos a pedirle mucho a María que seamos como ella María, María supo ejercer todos los días la autoridad de servicio tuvo tuvo siempre la capacidad de perdonar y nos perdonó cuando Jesús fue crucificado por nuestras culpas y hoy es madre de todos y también que María nos ayude a definirnos como verdaderos discípulos alegres misioneros de Jesucristo con María todos discípulos misioneros de Jesús